Öyle ilginç sonuçlarla karşılaştık ki ben gerçekten raporu okuyunca hayretler içerisinde kaldım. İstanbul'da ikamet bile etmeyen, İstanbul'da yaşamayan, başka şehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaşımıza haksız ve usulsüz biçimde İstanbul halkının vergileri oluşturan bütçesinden yapılan sosyal konutların tahsis edildiği bu raporla ortaya çıkartılmış. Net bir biçimde yine raporda hepsinin isimleri muhtemelen aranırsa bulunur diye düşünüyorum. E dedim ya kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. AK Parti geçmiş dönemlerde böyle yapmış. Muhtemelen sınırlı inceleme daha geniş bir inceleme dönecektir. Ve e, çok daha fazla sayıda sosyal konutun haksız ve usulsüz biçimde birilerine tahsis edildiği ortaya çıkartılacaktır. Şu ana kadar 50'ye yakın sosyal konutun haksız ve usulsüz biçimde İstanbul'da yaşamayan önemli bir kısmı da İstanbul'da yaşamayanlara tahsis edildiği net olarak ortaya çıkmış. Şimdi buradan bakınca yani Muhammed Bey meselenin ne kadar derinliğe girecek ben merak ediyorum. Valla ne kadar derinliğe girerse İstanbul halkının geçmiş dönemlerde yapılan tahsislerin kimlere gittiğini görmesine Muhammed Bey'in ciddi bir katkısı olur kanaatindeyim. Dedi ya işte teftiş kurulu raporu filan bunların hepsi tetikçi olarak tayin edilmiş müfettişlerin onu da özellikle söylüyorum. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişlere rapor yazma karşılığında kariyer teklifi yapılıyor. Ek ödemeler yapılıyor, teşvik primleri veriliyor ve o yazılan raporların hepsi de yargıda patlıyor. Peki rapor hazırlandı. Nerede bu rapor? Yok. Yargıya verdiniz. Ne oldu yargının sonucu? Yargıya verdiniz. Ne oldu sonuç yargıda? Patladı. Patladı. Yok böyle bir şey çünkü. Uydur uydur yaz. Söyle yalanı uydur. Ondan sonra o uydurulan yalana da kendin inan. Bunların tarzı bu. Çalıştığı kurum önemli olmaksızın. Bu devlete hizmet eden memurlarımıza, bürokratlarımıza, müfettişlerimize tetikçi demek Muhammed Bey'in hakkı da değildir, haddi de değildir. Terbiyesi takınacak. Müfettişlere tetik, tetikçi diyemez. Müfettişlere tetikçi diyemez. Lütfen. Tetikçi diyemez. Kimsenin böyle hakkı, haddi yoktur. Siyasi olarak bizi eleştirin. Siyasi olarak belediye başkanını eleştirin. Ama bu devletin memurlarına tetikçi diyemezsiniz. İşin özüne dönelim. Özüne lütfen. Özüne Arkadaşlar dedim. ortamı gelmeye gerek yok ya. Bakın burada bir sürü raporumuz Mesela var. Belli. Lütfen rica ediyorum. Sosyal konutlardan de, hatiplerden de sosyal lütfen sosyal düşürelim. Hak rica sahiplerine ediyorum. verilmesine ilişkin olarak bir şey konuşuyoruz. Şimdi AK Parti bir karar verecek. Daha önce sosyal konutların hak sahiplerine verilmesi ilişkin olarak gelen gündem önerilerini engelledi. Reddetti. Bugün de yine aynı şekilde AK Parti bu tavrına devam edecek mi? Sosyal konutların hak sahipleri verilmesini engelleyecek mi? Yoksa onların istediği Tarım. geçmişte kendi dönemlerde olduğu gibi birilerine bunların verilmesi midir? Önce ona karar verecek. Devletin memurlarına Sayın Başkanım tabii ki tetikçi dememek lazım. Ama devletin kaymakamına, devletin valisine, devletin hakimine militan demek lazım. Bravo. Şimdi... Şimdi 25 yıl boyunca hep red verdi onlar. 25 yıl boyunca Afrika 25 yıl boyunca red verdikleri bir karar Muhammed Bey'in de söylediği gibi AK Parti döneminde yapılmış ve meclisin bir yetkisi var. Bu konutlar bu konutlar gece kondu tasfiyesinde kullanılacak konutlar. Komisyon raporu açık. Diyor ki siz Hangi gece konduyu tasfiye edeceksiniz? Onun karşılığında hangi konutu vereceksiniz? Bunun listesini verin bize. Biz tabii güvenmiyoruz size. Doğru. Yüzde otuz beşler, on beşler geliyor aklımıza. Ne yapalım? Açık açık söylüyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla Sayın Başkanım, burada, burada yanlış yapan kim varsa bizim dönemimizde de hesabı sorulsun.